Rutte kon alleen maar winnen. Er was wat, wat, wat Rutte betreft geen, geen verlies mogelijk. Want alle beledigingen, ja, die glijden een beetje van hem af. Want iedereen wordt daar beledigd. Mark Rutte is dus gisteren bij Vandaag in Zuid. Rutte had tijd in zijn agenda gevonden, zoals hij zelf zei... om gisteravond toevallig zo kort voor de verkiezingen aan te schuiven... bij Gené Derksen en Van der Grijp. En die hadden er op hun beurt geen geheim van gemaakt... om aan te zullen gaan pakken. Nee, maar dat heeft natuurlijk de voorlichting ook tegen je gezegd. Stel je er goed op in bij die man. Als het ordinair wordt, meelachen, tenzij natuurlijk minderheden worden beledigd. Uh, als het inhoudelijk wordt, gewoon zeggen het gaat goed met het land. Economie loopt lekker, lage inflatie, lage werkloosheid. Ja goed, toeslagenschandaletje of uh, de, ja, gas in Groningen. Kan gebeuren natuurlijk allemaal. En als het persoonlijk wordt, eromheen manoeuvreren. Lekker eromheen, toch? Ja, dat is belangrijk. Nou, dat is ja. het idee, hè? Het grappige is dat ze eigenlijk tegenovergesteld hebben geadviseerd. Oh, wat dan? Ja. Nou, dat ga je eens merken. Ja, dat was waarschijnlijk ook al van tevoren bedacht, of niet? Gelijk, bedacht. gelijk er tegen ingaan. En Freek Staps, overigens wel een kijkcijferrecord. Voor vandaag in site, anderhalf miljoen kijkers leverde het op. Um, is het een van de ja, misschien meest wonderlijke media optredens die we de afgelopen tijd hebben gezien van Rutte? Uh, ja, en ik ben ook blij dat je... Verrassend. Ja, je, uh, zeker. Uh, Overigens uh, helemaal volgens het boekje. Hè. Dit is helemaal ingecalculeerd. Dus voor iedereen die heeft uh, zitten kijken en dacht... wat is dit een verrassend origineel gesprek? Uh, Quot non. Dit was een fantastisch toneelstuk. Van alle kanten werd dit, is, dit, is dit voorbereid. Je bedoelt qua rolverdelingen oh, qua heeft rolverdeling, duidelijk afspraken gemaakt. Qua, qua, qua ja. wat ze zeiden. Ik heb even meegeschreven om een paar voorbeelden uh, te noemen. Op een bepaald moment uh, um, uh, Derksen die maakt al een, een tijd een grap van, uh, van over het seksleven van Rutte. Dat dat uh, non-existent zou zijn. Nou, ik weet niet hoe die het weet, maar... In ieder geval uh, zei hij, uh, de minister-president uh, uh, heeft nooit geslachtsgemeenschap. Um, en waarop... Zo formuleerde hij het niet, hoor. Nee, maar, maar dat doe jij nu. Ja. <laughs> dat zou heel erg niet ja. desveilig zijn. Ja. <laughs> ja, je, je, kan, uh, je kan altijd verrast worden door, uh, door hem. Hè. Uh-huh. Maar en wat zegt Rutte dan? En ik heb meegeschreven, er zijn mensen die het doen... en mensen die het er uh, niet over hebben. En er zijn mensen die het niet doen en het er heel vaak over hebben. Zegt hij dan heel duidelijk tegen Rutte. Nou, dan wordt er gelachen. Tegen, gelach- Jan tegen ja. Derksen. En dan wordt er gelachen. En dan hoor je Rutte nog zachtjes zeggen, ja, die had ik voorbereid. voorbereid. Ja, 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 ja. Nee, uh, maar dat is ook maar goed, toch? Dat hij uh, daar gewoon hoop over doet. Want al, er waren heel veel dingetjes die in de, in de kantlijn werden gezegd. Bijvoorbeeld van tevoren zei je, Gene van... Uh, en zo meteen komt het moment dat hij je weg gaat lullen. Um, over omdat Rutte een, uh, uh, een begnadigd spreker mm-hmm. is. Dus er, dit, dit was van beide kanten heel goed, uh, heel goed ingestudeerd en, uh, en perfect uitgevoerd. Ja, en, en uh, ook perfect in beeld gebracht, Ivar, want dat viel jij op. Jazeker, ja. Uh, ik, wat mij opviel was dat er op een gegeven moment ja, een soort. Ja, het was niet eens een vraag, maar het was meer een mededeling van Johan Derksen. die een soort tirade hield van uh, een minuut lang. waarin hij eigenlijk allerlei lelijke dingen zei over Rutte. En toen vond ik het heel erg goed dat de regie uh, alleen maar Rutte op dat moment in beeld bracht. Uh, want je ziet zeg maar aan zijn mimiek, en ik vind dat echt wel een verschil ten opzichte van heel veel andere politici, dat als je ze een moeilijke vraag, of vooral een vervelende vraag stelt, waar, uh, waar iemand eigenlijk gewoon helemaal niks mee kan, dat hij dus echt nou, non-verbaal heel erg duidelijk communiceert. Uh, en hij, dus hij, hij, hij trekt dan, ja het is, uh, het is radio, maar gelukkig wel met plaatjes hier. <lacht> maar dus voor de kijkers, uh, dan kijkt hij heel erg moeilijk en dan heet het zo hoofdschuddend van nee, ja, dat kan allemaal niet, maar hij zegt dan niks. Uh, en voor de kijker is het natuurlijk heel duidelijk van... Hè, Rutte die is het daar niet mee eens. Uh, en eigenlijk hoeft hij daar natuurlijk bijna niet meer op te antwoorden dan. Nee. Als we even nog naar een fragment erbij pakken. Want de heren hadden natuurlijk al in aanloop naar de discussie die er ook was... over dat ze Rutte uh, dat die zou komen, gezegd dat, ze, gezegd dat ze hem ook wel zouden gaan aanpakken. Er is veelvuldig geroepen om het aftreden van Rutte... met de voor hun gebruikelijke lollige sausje wat er dan overheen gegooid wordt. Johan Derksen die hield zich daarbij niet in. En misschien wel om Derksen ook lekker aan te moedigen. Nou, dat kan mij niet snel genoeg gebeuren. Oh, kijk eens aan. Dat gevoel, Jeanne kent hij niet. Nee, maar dit... Het is een gaaf landje. Ik ja. vind het echt mens, mensonterend. Onder Rutte zijn we langzamerhand de Bananenrepubliek begonnen. Hij is seksloos en uh, heeft een oude fiets. En <laughs> zo'n man verdient het niet om nog langer minister-president van een land te zijn. Die moet echt op Sodemieter die man. Dit was dus in aanloop naar die uitzending met Rutte. Die fragmenten kwamen gisteravond ook weer voorbij... zodat uh, Derksen de keutel niet in kon trekken, zogezegd. Maar wat opvallend was, dat deze manier van praten over Rutte... ook tijdens het gesprek gisteren plaatsvond... terwijl Rutte er gewoon naast zat. Dus met name Van der Grijp en Wilfred René. Die hadden met elkaar, die had goed, hè, die man. Alsof die 
alsof Rutte lucht was. Ja. Wat, wat vond je ervan, Ivo? Nou, Gené deed dat overigens als presentator ook heel vaak. Hè? Dat hij een pa- aantal keer ook zei van... Hey, applaus, jongen. Dan, ja. dan, dan was Rutte midden in zijn antwoord. En zei hij, ja, wat doet hij het allemaal goed, hè? applaus. Uh, en daarmee uh, trok Gené overigens daarmee heel erg weer de regie naar hemzelf. Want Rutte, uh, hey, als je hem uh, spreekt... Dan, uh, dan pakt hij juist de regie in jouw gesprek. Althans, uh, dat, dat gebeurt bij de meeste, mm-hmm. meeste interviewers. Uh, en dat, dat vond ik wel interessant om hier aan te zien. Dat, uh, dat, dat, dat daarmee dus wel... Uh, ja, Rutte inderdaad wel werd besproken, maar dat er... Mm-hmm. Nou ja, dat, 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 en vanuit dat, dat... de loge. Vanuit de loge ja. van het toneelstuk. Van ja. het, v- ja, vanuit het theaterstuk. Op een bepaald moment zei, zei Gené ook uh, halverwege... Uh, we zijn hier nu op één aan het maken, maar dat maakt verder niet uit. Want wat is die goed, hè, die gozer? Echt niet normaal. Ja. Uh, ja. Dus te becommentariëren van het interview tijdens het interview... ik zou echt iedereen aanraden... Je moet je toch heel ongemakkelijk voelen. Toch? Uh, Rutte? Je... Ja. Ik weet het niet. Ik denk dat Rutte ontzettend gelukkig was met dit interview. Ja? Ja. Moet je je voorstellen wat er, wat er gebeurt. Namelijk iedereen die kijkt naar dit programma... Zeker. weet al dat er beledigingen in zitten, weet de toon. Dus die zijn allemaal ingecalculeerd. Die maken niet meer zoveel indruk op de kijkers. Dat moeten we niet vergeten. De mensen die hier naar kijken weten al dat dit komt. Dus wat er overblijft is iemand die daar als enige in pak zit... namelijk de premier, die daar premierwaardig kan doen en antwoorden kan geven... als, als er grote fouten gemaakt worden. Bij, dat, dat is logisch bij grote problemen, zoiets. Um, dus Rutte kon alleen maar winnen. Er was wat, wat, wat Rutte betreft geen, geen verlies mogelijk. Want alle beledigingen, ja, die glijden een beetje van hem af. Want iedereen wordt daar beledigd. De hele dag, dat is het hele concept ja. van het programma. Ik kan me toch niet voorstellen als je drie kwartier over je heen krijgt... dat je het zo makkelijk van je afgeleid. Ja, had het natuurlijk wel het ja, had het moeilijk op het moment dat dat, dat dat fragment in beeld kwam van, van de mevrouw die met, uh, met de kindertoeslagaffaire zei van... Uh, ja, ze, ze huilde. Ik vond het heel aangrijpend. Ja. Ze huilde. Ja, maar eerder in, ja, ik, in debatten na aanloop van de Tweede Kamer... Ja. gezien, hè? En ja. ze zei, ik zou, ik zou zo graag de witte vlag willen hijsen. Mm-hmm. Ik wil het gewoon willen opgeven. En toen werd het even stil. En, en nou, die camera zoomde ook weer in op Rutte. En toen, werd, ja. en toen dacht ik, en nu, en nu wordt het spannend. Ja, en, wat, en, en weet je wat ze toen zeiden? Ja. Waar ben je trots op de ja. afgelopen dertien jaar? Maar dan denk ik van... Ja, dat... nee, maar dat moet je... Nou, die vind ik nee? iets te makkelijk. Okay. Want eerst kwam Van de Grijp er tussendoor. Dus die pakte eigenlijk het woord... En daarna was het meer in de context van ben je hier nou trots op? Dus het is nu het is ja. een andere toon. Het andere ja. toon maar net zetting. hoe je het hoort. Ja. 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 Hebben we dan misschien ik hoor het anders. Ja. Ja. Maar dan, dan wil ik wel weten wat, gebeurt er, wat gaat ja. erom in dat kopje in het hart van de minister-president. En, 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 en blijf even dicht bij, bij, bij dat. Ja. En het ging al heel snel weer richting dat applaus. En, uh... Eigenlijk zou je één moment van kwetsbaarheid eens willen zien. Is dat het? Nou ja, je eigenlijk bij hem nooit... Ik zou meerdere momenten van kwetsbaarheid ja. willen zien. Want dat maakt hem voor, ook echt voor, hem, voor mij de mens. En dat liet ze gek genoeg liggen. Ja. Is ja, maar, ja, maar tegelijkertijd vind ik juist het feit dat hij daar gaat zitten... vind ik dat hij, iemand, dat hij zich wel kwetsbaar uh, toont en dat hij zich kwetsbaar opstelt. Want je weet dat dat soort uh, dingen, hè, zoals over zijn seksleven... dat dat soort uh, vragen daar worden gesteld. Nee. Maar, dat kun je nee, maar, maar is het plus ja. drie zetels of niet? Want dat was van tevoren ja, nee, gezegd. Maar, maar wat hier gebeurt, nee, niet, niet kwetsbaar. Hij, hij weet dat hij in een moeilijk jaar zit. Hij heeft, hij heeft ja, ja. vanwege zijn optreden als minister-president... heeft hij uh, moeilijke tijden. Hij, natuurlijk gaat hij bij een programma zitten... waarop het over, over hm. zijn persoon en zijn karakter gaat. Want wij hebben nu ook over, over inderdaad kwetsbaarheid... en een gewone man en hij heeft ook gevoelens... Daar zat gewoon echt de minister-president ja. heel berekenend nee, de minister-president maar, volgens te zijn. Volgens mij kwamen we juist tot ja. de conclusie... je zou graag een keer echte kwetsbaarheid willen zien... maar je ziet het nooit bij hem. Mm-hmm. Dat was mm-hmm. naar aanleiding van ja. het fragment. Van, ja. uh, hij kiest voor dat persoonlijke, maar hij geeft het niet. Toch? Ik denk dat we dat kunnen concluderen. Het blijft toneel. Mis niks van het laatste nieuws met de NPO Radio 1-app. Download hem nu. Wie luistert, weet meer.